Le Conseil sénégalais des chargeurs a été à l'honneur à la Foire internationale de Dakar, partenaire stratégique du CICES. La journée du jeudi lui a été dédiée. Une cérémonie axée autour du thème « Stratégie de financement de nos exportations » en phase avec les ambitions du plan Sénégal émergent. Je tenais également à remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il nous voulait à M. le ministre, mais également au COSEC, et pour dire simplement que c'est une journée qui s'inscrit dans une tradition dans le cadre de cette FIDAC. Ne l'oublions pas, le COSEC est partenaire stratégique du CICES, dont le DG est ici présent, mais également le COSEC travaille avec le ministère du Commerce dans le cadre disons, de l'activité globale de promotion des exportations. Euh, donc euh, cette journée a un thème assez précis, c'est stratégie, n'est-ce pas, de financement de nos exportations en phase avec le PS. Dans le plan Sénégal émergent, le chef de l'État a mis en avant, n'est-ce pas, euh, a relevé déjà les défis liés à la production. Mais également le défi industriel est en train d'être relevé de façon très dynamique. Maintenant, comment encadrer nos exportateurs, comment les accompagner au plan financier pour pouvoir, disons, en faire une sorte d'équipe nationale économique qui irait à la conquête du monde, à la conquête de l'Afrique. Donc c'est le thème retenu cette année, un thème qui s'inscrit en droite ligne des priorités dégagées par le gouvernement du Sénégal, n'est-ce pas Donc c'est juste pour dire que c'est une journée. Également, ne l'oublions pas, le COSEC a encadré une soixantaine, n'est-ce pas, de groupements constitués à 73% de, de braves dames, euh, mais également le COSEC travaille de façon inclusive avec les chambres de métiers et les chambres de commerce dans la sélection, n'est-ce pas, de ces, de ces, de ces exposants, n'est-ce pas. Donc c'est juste pour dire merci, encore une fois merci à M. le ministre qui nous a fait cet honneur, n'est-ce pas, malgré un agenda très chargé et nous tenons à le remercier vivement. Oui, cette année déjà, j'ai dit tout à l'heure que la sélection s'est faite à la base parce que l'inclusion sociale fait partie un peu, disons, du mot d'ordre euh, au niveau national. Euh, Aujourd'hui, dans les salles, dans, 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 dans les stands, on a vu pratiquement toutes les régions. Toutes les régions parce que tout simplement, il y a l'équité territoriale qui constitue l'ADN, n'est-ce pas, de la politique du chef de l'État. Et nous autres, en tant qu'État de la République, nous nous inscrivons dans la politique gouvernementale, n'est-ce pas, d'équité territoriale. Et c'est ça qui nous a surtout réjouis. L'autre aspect également, nous tenons à remercier la direction générale du CICES pour les innovations. Euh, retenu, euh, n'est-ce pas, euh, dans le cadre de cette 28e édition, euh, n'est-ce pas, de la FIDAC. Euh, au niveau du COSEC, la principale innovation, c'est la thématique dont on va débattre tout à l'heure. Thématique qui est axée sur ce qu'on appelle le nerf de la guerre, que moi j'appelle le sang de l'économie. L'argent, c'est le sang de l'économie et je sais que euh, les experts qui vont tout à l'heure débattre de cette question vont passer euh, au peigne fin cette problématique et les conclusions seront remis entre les mains de M. le ministre, qui se chargera certainement au niveau gouvernemental de voir quelles sont les dispositions à prendre pour davantage encourager. L'État a beaucoup fait, le chef de l'État a beaucoup fait en termes d'accompagnement de nos acteurs. Il y a les banques qui ont été mises en place depuis l'accession du chef de l'État à la majorité suprême. Il y a d'autres mesures, d'autres dispositifs même qui sont souvent inconnus des acteurs. Au-delà, disons, des innovations, il s'agit déjà de faire une mise à niveau. N'est-ce pas Que les structures de l'État, que les structures privées expliquent aux, aux opérateurs économiques le dispositif qui est déjà en place. Ensuite, il s'agira de voir le côté amélioration. Mais toujours est-il que les conclusions qui sortiront de notre réflexion, n'est-ce pas, seront bien portées par M. le ministre, qui vient du secteur privé, mais également qui est proactif. Et nous savons qu'on va beaucoup faire ensemble. Cette journée a été l'occasion pour le ministre des Pêches et de l'Économie maritime ainsi que le directeur général du COSEC de procéder à une visite des stands. Les artisans et autres transformatrices venues des quatre coins du pays ont rivalisé d'expertise. Déjà, je tiens à remercier le conseil d'administration du COSEC et sa direction générale de nous avoir conviés un peu à venir participer au lancement de cette journée du chargeur. Euh, éprouvé un réel plaisir d'avoir fait un petit tour. Et je promets d'ailleurs d'y revenir le citoyen Alindoy. 
pour euh, en tout cas visiter à nouveau ces, ces différents stands qui sont assez intéressants. La thématique qu'ils veulent euh, en tout cas traiter ce matin est plus qu'importante pour justement euh, tout ce qui doit booster les exportations, nos exportations. Donc j'encourage en tout cas le directeur général Mamoudou Dion ainsi que le président du conseil d'administration euh, pour cette activité et nous attendons euh, leurs conclusions et leurs propositions. Et le département y apportera autant que possible le soutien nécessaire euh, sur tout ce qui devra permettre en tout cas de bien mener ces, les différentes missions. Donc euh, un plaisir de voir euh, cette soixantaine d'exposants de, accompagnés par le COSEC et surtout la diversité, euh, particulièrement touchée par euh, les personnes vulnérables, donc euh, les handicapés, qui sont accompagnés et qui sont aujourd'hui dans la production. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager et davantage accompagner. Donc euh, voilà les quelques mots déjà que je En tout cas, de remerciement aussi bien euh, le directeur général également du CICES pour cette belle organisation et même les règles mises pour mieux professionnaliser euh, ces différentes foires, euh, nous l'encourageons. Nous Mais c'est une, euh, une urgence. Euh, je pense qu'aujourd'hui, cette industrialisation, c'est personnellement un des vœux euh, d'avoir, par exemple, nos pêcheurs artisans, de migrer progressivement vers une pêche semi-industrielle. Euh, ça réglera beaucoup de problèmes. D'abord, de développement de leur activité, développement personnel, mais également d'apport de, de solutions en termes de sécurité. Vous avez suivi un peu récemment, il y a énormément de problèmes de sécurité euh, et cela ne pourra continuer à être réglé par ces embarcations de fortune que nous avons. Euh, il y a déjà le programme vraiment de transformer toutes ces embarcations en bois en embarcations en fibre de verre, mais je pense qu'à moyen terme, il faut accompagner ces acteurs à mieux se formaliser pour aller vers une pêche semi-industrielle, donc avec des embarcations qui sont beaucoup plus sûres et qui permettent surtout de mieux conserver leur capture et de mieux, en tout cas, les valoriser. Aujourd'hui, si vous tenez compte du taux de perte que nous avons, de perte post-capture, c'est quand même très important. Il va falloir qu'on y apporte des, des réponses et ce, ce dont vous venez de parler est une des principales pistes. Oui, les pêcheurs de Gendar avaient des soucis parce qu'ils n'arrivaient pas à pêcher, ça fait quelques mois. Mais du fait d'un problème d'application du protocole que nous avons, le protocole que nous avons avec la République islamique de Mauritanie. Bon, euh, les difficultés dont nous sommes souvent comptables, euh, mais sur lesquelles aujourd'hui, euh, les bonnes relations qui existent entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal, et surtout les relations, je dirais, de fraternité qui y a entre les deux présidents de la République, ont permis, en un laps de temps, d'obtenir en tout cas de la part des autorités mauritaniennes, l'annulation de la plupart des choses qui posaient problème. Qu'il s'agisse d'arriérés de, de paiement en termes de trimestres sur les permis de les licences de pêche, qu'il s'agisse d'amendes qui avaient été infligées pour non-respect de certaines dispositions du protocole, mais également de durée, à savoir que le protocole arrivait à échéance le 31 décembre, euh, qu'ils ont convenu de reporter pour encore une année ce qui permet à ces pêcheurs de, de reprendre leur activité beaucoup plus sérieuse. Une soixantaine d'exposants ont ainsi été accompagnés par le Conseil sénégalais des chargeurs dans cette 28e édition de la Foire internationale de Dakar, ce qui, selon certains exposants, augure d'une bonne promotion des exportations.